జగన్ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ విరుద్దంగా ప్రవర్తిస్తోందని ఆరోపించారు శాసన మండలిలో ప్రతిపక్ష నేత యలమల మూడు రాజధానుల బిల్లును మండలికి తెస్తోందని అన్నారు అయితే బిల్లు వ్యవహారం ప్రస్తుతం సెలెక్ట్ కమిటీతో పాటు కోర్టు పరిధిలో ఉందని అన్నారు ఆయన మండలిలో వికేంద్రీకరణ బిల్లును ఎదుర్కొంటామంటున్న యనమలతో మా ప్రతినిధి పీఎంఆర్ చంద్రశేఖర్ ఫేస్ టు ఫేస్ విభజన బిల్లులను మరోసారి అసెంబ్లీలో ఆమోదింపజేసుకున్న ప్రభుత్వం మరొకసారి మండలిలోకి ప్రవేశపెట్టి మళ్లీ ఆమోదింపజేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ విధంగా చూస్తుందన్న అంశానికి సంబంధించి మనతో మాట్లాడేందుకు యనమల రామకృష్ణ గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలిసిన సార్ చెప్పండి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తాను సబ్ జ్యుడిస్ లో ఉందంటున్నారు మరొక వైపు సెలెక్ట్ కమిటీ వ్యవహారం కూడా ఇటు తేలేదు కోర్టులో పెండింగ్ గా ఉంది అదేవిధంగా గత అసెంబ్లీలోనే గత కౌన్సిల్ లో కూడా ఇది సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించాలనేటువంటిది మేము తీర్మానం కూడా చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా చైర్మన్ గారు కూడా నిర్ణయం తీసుకుని తీర్మానాన్ని పంపించారు ఆ డిసిషన్ పంపించినప్పుడు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ కమిటీ ముందు ఉందనేటువంటిది ఏజీ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత సెలెక్ట్ కమిటీ ముందు ఉన్నటువంటి బిల్స్ని మళ్ళీ ఎట్లా తీసుకొస్తారు అసెంబ్లీలో రెండోసారి అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో ఆర్టికల్ వన్ నైంటీ సెవెన్ పోర్ట్ చేస్తున్నారు అది ఈ సందర్భంలో వర్తించడానికి లేదు రెగ్యులర్ గా నార్మల్ గా జరిగేటువంటి సందర్భంలోనే అది వర్తిస్తుంది తప్ప ఇటు సెలెక్ట్ కమిటీలో ఉన్నప్పుడు సెలెక్ట్ కమిటీ డెసిషన్ ఏమనేటువంటిది ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ ని డిస్కస్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్లీ అసెంబ్లీకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంచేత ఇది ఇది ఒకవైపు అయితే వాస్తవాలు ఇంకో విధంగా మనం చూస్తే ఈ రోజున పబ్లిక్ అంతా కూడా యాజిటేషన్ చేస్తున్నారు పూర్తిగా యాజిటేషన్ చేస్తా ఉంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు గాని ప్రజల యొక్క ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏ ప్రభుత్వం చేయడానికి అంత మంచిది కాదు రాజ్యాంగం చెప్తుంది అదే ప్రజల ఇష్టం ప్రజల యొక్క కోరికల మేరకు రాజ్యాంగం పరిపాలన ఉండాలి తప్ప ప్రజలకు వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిపాలన ఉండకూడదని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఈనాడు రెండోసారి మళ్లీ అసెంబ్లీలో బిల్లు తీసుకురావడంటే ప్రజలకి యొక్క వాంచికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల యొక్క కోరిక వ్యతిరేకంగా ప్రజల యొక్క ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా బిల్లు తీసుకొచ్చినప్పుడు కౌన్సిల్ ఏం పని చేయాలో ఆ పనే చేస్తాం అంటే మూడు నెలల కాలపరిమితి ముగిసింది కాబట్టి ఆర్టికల్ వన్ నైంటీ సెవెన్ కింద తీసుకొస్తున్నాము ఇప్పుడు మండలి ఆమోదించినా తిరస్కరించినా డీమ్ టు బి ఎప్పుడు అన్నట్టుగానే అంటున్నారు వాళ్ళు ఆ ప్రావిజన్ ఉంటే ఉండొచ్చు ప్రావిజన్ లేదని నేను అనటం లేదు కానీ ఆ ప్రావిజన్ ఈ సందర్భంలో వర్తించదారంటున్నాను ఎందుకు వర్తించదంటే ఇప్పుడు బిల్లు సెలెక్ట్ కమిటీ ముందు ఉంది అంచేత బిల్లు పాస్ అవ్వలేదు అదే విధంగా బిల్లు రిజెక్ట్ అవ్వలేదు అదే బిల్లు రిటర్న్ చేయలేదు మేము రిటర్న్ అంటే అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ వితౌట్ అమెండ్మెంట్ అంత ఈ కండిషన్స్ కింద ఏది మేము చేయలేదు ఏం చేసాం మేము సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించాం సెలెక్ట్ కమిటీ ముందు ఉందని మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు కదా ఒప్పుకున్నప్పుడు రెండోసారి బిల్లు అసెంబ్లీలో ఎట్లా ప్రవేశపెడతారు అంటే దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నా ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషన్ అప్రజాస్వామ్యం అంటే అది ప్రజ అదే కాకుండా ప్రజాభిష్టానికి వ్యతిరేకంగా మీరు కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చూస్తూ ఊరుకోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మొత్తం మీద రాజ్యాంగ విరుద్దంగా ఈ మొత్తం వ్యవహారం నడిపించే దిశగా ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది దీన్ని ఏ విధంగా మండలం ఎదుర్కోవాలో ఆ విధంగా ఎదుర్కొంటామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఆర్టికల్ వన్ నైంటీ సెవెన్ కింద ప్రొవిజన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ సందర్భంలో ఇది వర్తించదు అనేది యనమల గారి అభిప్రాయంగా కనిపిస్తోంది కెమెరామెన్ ఆర్కేతో చంద్రశేఖరన్ టీవీ అమరావతి